எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவில் நம்முடைய நிலைவாசல் கதவெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி தோரணம் கட்டுறது எப்படி சந்தனம் குங்குமம் வைக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் வாயால் சொல்லிட்டேன் நம்ம மக்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செய்து காமிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தவறு இல்லை இது நிறைய பேர் வந்து மறைச்சு மறைச்சு வேண்டாம் கண்டுபட்டுரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க எனக்கு அப்படி இல்லாமல் இல்லை சரி இந்த பதிவிற்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இப்போது நம்ம நிலைவாசல் கதவில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு பதிவில் நம்ம மஞ்சள் பூசி குங்குமம் வைக்கணும் இதெல்லாம் கிராமத்தில் செய்வாங்க பொதுவாகவே மஞ்சள் என்கின்ற நிறம் நல்ல ஈர்ப்பு சக்தியை நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும் அதனால்தான் அந்த காலத்தில் கிரீம் கலரில் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க இல்லைன்னா மஞ்சள் கலரில் கொஞ்சமாவது ஒரு இடத்துலயாவது பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க முன்னாடி அதாவது வீட்டுக்கு முன்னாடி மெயின் டோர் வருது இல்லையா அந்த இடத்துல அடிப்பாங்க காரணம் என்னன்னா அது நமக்கு திருஷ்டியை ஏற்படுத்தாது அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்கு இன்னொன்று இந்த மஞ்சள் பூசுறது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மஞ்சள் நல்ல கிருமி நாசினி அதனால தான் மஞ்சள் பூசணும் சந்தனத்தை பூச வேண்டாம் நமக்கு சந்தனம் வந்து குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வேறு மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நல்லது அது ஆனால் மஞ்சள் பூசணுன்னா மங்களகரமாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளார வராது அந்த கிருமிகளை தான் நம்ம நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சென்டிமெண்டலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இரண்டுமே இப்போ ஆன்மீக ரீதியாக பார்க்கும் பொழுதும் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்கும் பொழுதும் எல்லாமே ஒன்னா தான் வரும் கணக்கு இதில் படித்தவர்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்மீக ரீதியாக சொல்லும் பொழுது மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஆன்மீக ரீ ஆன்மீகத்தை நம்புறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இரண்டுமே ஒன்று தான் அதனால் இந்த மஞ்சளை பூசி வச்சோன்னா தீய சக்திகள் உள்ள வராது தீய கிருமிகள் எல்லாம் வராது அதை தடுத்து வாசல்லையே நிறுத்தணும் அதை அப்படியே காற்றோட காற்றா வெளியிலேயே அனுப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் எல்லாம் பூசி வச்சாங்க சரி அப்படி மஞ்சள் பூசுறது எப்படி பூசணும்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் அதை வந்து நல்லா குழைத்து கையில் வச்சு அப்படியே ரவுண்டாக பூசிக்கலாம் கிராமங்கள்லாம் ரவுண்டாக தான் பூசுவாங்க ரவுண்டாக வச்சுக்கிட்டு ம குங்குமம் வைப்பாங்க அதை நான் எப்படின்னு இப்போ காமிக்கிறேன் நம்ம செய்ய முறை காமிங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் இப்போ எப்படி வரைஞ்சிருக்கோன்றதை நான் காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் மூன்று வரிகளாகவும் போட்டிருப்பேன் ரவுண்டாகவும் வச்சுருப்பேன் இப்போ பார்க்கலாமா அதை இங்கே பாருங்கள் நம்ம மூன்று கோடுகள் போட்டதும் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லை ரவுண்டாகவும் போட்டிருப்பேன் முதல்ல இந்த கோடுகள் போட்டதை பார்த்துடலாம் இப்படி தான் நம்ம மூன்று விரல்கள் எப்படி விபூதி பட்ட பூசுவோமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இப்படி பூசணும் மஞ்சள் தனி மஞ்சளாக இருந்தாலும் அதில் போதிய அளவு நீர் சேர்த்து இப்படி பூசிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நம்ம சுவாமி திலக பவுடர் நல்ல மனமாக இருக்கும் வெளியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில் போன்ற மனம் வரும் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க இப்படி வீட்டு தெருவை க்ராஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் என்ன தான் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க இப்படி கோயில் போல் மனம் வருது ஒரு கோயிலுக்கு போன மாதிரி கோயிலை க்ராஸ் பண்ணி போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க சுவாமி திலக பவுடர் தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா குழச்சி வச்சுருக்கேன் அது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இப்படி நம்ம ரெண்டு கிணங்கள் எடுத்துக்கணும் அதில் சுவாமி திலக பவுடரோ இல்லை மஞ்சளோ எத்தனை தேவை அதை போட்டு தண்ணீர் இப்படி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து மூன்று கோடுகளாக மூன்று விரல்கள் வச்சு இப்படி மூன்று கோடுகளாக எடுத்து கோடு போட்டுக்கோங்க நடுவில் அந்த ஈரம் வந்து ரொம்ப ஈரம் இருக்கும்போது குங்குமம் வைக்காதீங்க எப்போவுமே ஃபோட்டோக்காகட்டும் எதுக்குமே அப்படி தான் அதனால் என்ன பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் காயிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுங்க இந்த குங்குமத்தை அதாவது ரொம்ப காயிறப்போ வச்சுடாதீங்க நல்லா கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்கணும் ஆனால் காஞ்ச மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த குங்குமத்தை வச்சு விட்டுருங்க நடுவில் இது பாருங்கள் ரவுண்டு நம்ம போடும்போது விரல்கள் எல்லாம் பதியும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இல்லை நல்லா ரவுண்டாகவே போட முடியும்னா கூட போட்டுக்கோங்க இது போன்ற வட்ட வடிவத்தில் வைக்கிறது நீங்கள் கிராமங்களில் பெரும்பாலும் பார்த்துருக்கலாம் குலதெய்வத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வீட்டுக்குள்ளேயே குலதெய்வ படம் இருந்ததுன்னா வைப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இது போல் வரைச்சி வரைஞ்சிப்பாங்க செய்வதில் அதைத்தான் குலதெய்வமாக நினைத்து இந்த மாதிரி படத்திற்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கேற்றி வைப்பார்கள் குலதெய்வம்னு நினச்சி கும்பிட்டு வருவாங்க அப்போ குலதெய்வமாக நினைத்து கும்பிடுற அளவுக்கு நம்ம மஞ்சள் குங்குமம் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே கீழேய
நம்ம இங்கிருந்து சிஓடி ஆர்டர் போடுறீங்கல்ல அவங்களுக்கு இங்கிருந்து பேக் அனுப்புகிறோம்னு வைங்களேன் ஒரு சிலர் வாங்கிக்கிறீங்க அதாவது ஐந்து பர்சன்ட் பேர் வந்து வாங்கிக்கிறீங்க மற்ற தொண்ணூற்றி ஐந்து சதத சதவிகிதம் பேர்கள் வந்து வேண்டாம் நாங்கள் என்னமோ ஒரு மூடில் ஆர்டர் போட்டோம் அதனால் எங்களுக்கு இப்போ வேண்டாம் கையில் காசு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பிடுறீங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா என் மீது கொண்ட கால் புணர்ச்சி காரணமாக ஏதோ ஒன்று அலைக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு சிஓடி ஆர்டர் போ வீட்டு வரைக்கும் வர வழிச்சிட்டு வேண்டாம் அனுப்புறது இப்போ ஒன்று யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து சிஓடி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சொன்னால் கஸ்டமருக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம்னு வைங்க இங்கிருந்து போகுது அவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல வாங்காமல் திருப்பி அனுப்புனாங்கன்னா அங்கிருந்து திரும்ப இங்கே வரும் அப்புறம் வந்து அது வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் அந்த பார்சலை இதில் இடைப்பட்ட நேரத்தில் யார் கைப்பட்டுச்சு என்னன்னு தெரியாது இல்லையா நமக்கு அதனால் அப்படி போயிட்டு வர்றது இப்போ பாதுகாப்பு கிடையாதுன்ற காரணத்தினால சிஓடியை நிறுத்திட்டோம் வேண்டான்னு சரி எதிர்காலத்தில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எதிர்காலத்துலேயும் நான் வைக்கிற மாதிரி இல்லை எனக்கு ரொம்ப மண் மனசு நொந்து போயிட்டேங்க சிலர் செய்யறதுனால சிலர்லாம் ஜெனுவன் கஸ்டமர் சிஓடி வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா போட்டாங்களாம் ஆர்டர் அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கிறாங்க சிலர் என்ன பண்ணிட்டாங்க இது வீடு வரைக்கும் வர வளைச்சிக்கிட்டு இல்லை என்னமோ போட்டோம் அப்போ மூடுக்கு இப்போ எனக்கு வாங்குற மூடு இல்லை இல்லை கையில் காசு இல்லை ரொம்ப அலட்சியமான பதில்கள் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இம்சப்படுத்திட்டாங்க அது போய் சேர்ற வரைக்கும் ஏன் கொடுக்கல அதாக்கும் இதாக்கும் நிறைய திட்டுவாங்க போய் சேர்ந்த பின்னாடி அவங்க அவ்வளோ அலட்சியமாக பதில் சொல்லுவாங்க இதில் சிஓடி கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சேர்த்து நாங்கள் பொருள்கள் வாங்கி வைக்கிறோம் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அனுப்புகிறோம் இல்லையா அவங்க வந்து பே பண்ணாமல் இருக்கிற காரணத்தினால என் கை காசு விட்டு தான் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கொரியர் சர்வீஸ்க்கு கொடுக்கணும் நான் காசு இங்கிருந்து போகிறதுக்கு நூறுரூபா கொரியர் சர் இந்த சிஓடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதிகம் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு நூறுரூபா அங்கேருந்து வேண்டான்னு அவங்க சொல்லி அனுப்பிச்சாங்கன்னா அங்கேருந்து கொரியர் மேன் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு நூறுரூபா இரநூறுரூபா என் கை காசு விட்டு போடணும் ஒன்று வாங்கி வைத்த பொருள்களும் கூட வீணாகுது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை தொல்லைகள் எதுக்கு தேவையில்லை எவ்வளவு வருதோ அவ்வளவு வரட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் சிஓடியே நிரந்தரமாக நிறுத்திடலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் இதனால யாரும் வருத்தம் அடையாதீங்க என்னுடைய நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா நான் யதார்த்தத்தை உண்மையை அப்படியே சொல்லிட்டேன் உங்க கிட்ட அடுத்தது இப்போ கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிலைவாசல் கசு இப்படி தான் இருக்கும் வேப்பிலை வெத்தலை அப்புறம் மாவிலை வச்சு கட்டுவோம் வாரத்திற்கு ஒரு நாள் மாற்றிக்கிறது இது இல்லை பதினைந்து நாள்களுக்கு ஒரு முறை மாற்றிக்கிறது இது பாருங்கள் ஆகாச கருடக்கிழங்கு இது வந்து காஞ்சு தான் போகும் சுருங்கி தான் போகும் நிறைய பேர் ஏன் இப்படி ஆச்சு அப்படின்றீங்க திருஷ்டி இருக்க இருக்க அப்படி தான் ஆகும் அது இல்லை தண்ணி தெளித்து தெளித்து கொஞ்சம் சரியாக பார்த்துக்கோங்க அதை இது வந்து பதினோரு பூஜை பொருள்கள் அது வந்து ஒரு பெரிய மிரர் அது வந்து கண்ணாடின்னு சொல்ல முடியாது ஸ்டீல் அது நமக்கு தீய சக்திகள் வீட்டில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு ஏத்தாப்பில் மேலே மாட்டலாம் அது பற்றி நான் தனியாக சொல்கிறேன் இதுக்கும் மாற்று கருத்துக்கள் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் செய்கிறேன் ஓகே ஃபைன் அவ்வளோதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போதைக்கு நல்லாயிருக்கும் பின்னாடி போக போக குடும்பத்தை பாதிக்கும் ச இது சந்ததியினரை பாதிக்கும் அப்படி இத்த கண்ணுக்கு தெரியாத சொல்லி தான் நிறைய பேர் பயமுறுத்துகிறாங்க சந்ததியை பாதிக்க பாதிக்கணும் இப்போ இருக்கிறது பா இப்போ இருந்து நம்ம சரியாக வழிபட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது அங்கே மேலே கால பைரவர் படம் வச்சுருக்கேன் குதிரையில் ஆடம் ஆணி அடித்தது எங்கேயோ விழுந்துருச்சு அதனால் அப்படியே சரி வச்சுருக்கேன் இது விண்ஷைம் பெல் காற்று நல்லா வீச்சுதுன்னா அந்த ஒளி நல்லாயிருக்கும் இதமாக இருக்கும் அது வீட்டுக்கு முன்னாடி மாட்டினா வாஸ்துப்படி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இங்கே பிள்ளையார் படம் இது கருமஞ்சள் நம்ம வீட்டில் விளைஞ்சது இல்லையா அது வச்சுருக்கேன் இங்கே கீழே விளக்கு வச்சுருக்கேன் ரோமியோ பாருங்க யாரோ வெளியில் போகிறாங்களாம் எவ்வளோ கோபம் வருது நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு போதுமான செய்திகள் சொல்லிட்டேன்னு இது என்னன்னு கேட்பீங்க நீங்கள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் இல்லைன்னா அதுக்கு தனியாக நான் கமெண்ட்டில் பதில் சொல்லணும் இல்லாட்டி அது கூட என்னமா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க நான் சும்மா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளார வர்றது வர்றது போகிறதெல்லாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சா தான் வர முடியும் போக முடியும் அதனால் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த செய்திகள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் இப்போது இருக்கின்ற சூழ்நிலை காரணமாக விஹா டாட் ஆன்லைனில் யார் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட அது வர்றதுக்கு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தான் ஆகும் அதனால் எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லை எனக்கு உங்களுக்குன்னு கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்பொழுது